Здравствуйте! Покажу вам один очень простой и в то же время интересный узор. Раппорт 4 петли. Набираем цепочку кратную 4 и плюс еще одна петля. Первый ряд. Петля подъема. Ее пропустить. Во, второй, во вторую петлю от крючка провязать столбик без накида. 3 петли. На цепочке 3 петли пропустить. В четвертую провязать следующий столбик без накида. И так чередовать. 3 воздушные петли. 3 пропускаем столбик. В самом конце, в последнюю петлю, будет столбик без накида. После первого ряда вот так выглядит вязание. Второй ряд. Вместо столбика 3 петли поворачиваю. В основании этого столбика столбик с накидом. То есть над последним столбиком первого ряда. Далее над следующим столбиком провязать 3 столбика с накидом. Крючок вожу в одно и то же место. И точно так провязать над каждым столбиком без накида первого ряда. По три столбика с одним накидом. Группы из трех столбиков. В конце ряда над последним столбиком 2 столбика с одним накидом. В начале было 2 и в конце 2. Следующий ряд. Воздушная петля. Над крайним столбиком столбик без накида. 3 петли, 3 столбика над средним из трех столбиков провязать рельефный столбик без накида. Я завожу крючок сзади и обхватываю впереди столбик. Провязываю столбик без накида. 3 петли. Точно так же над следующим средним из трех столбиков. Между первым и вторым ввожу крючок и вывожу его наизнанку между вторым и третьим. Захватываю нитку. В конце ряда провязать верхнюю петлю петель подъема предыдущего ряда столбик без накида. А дальше узор будет чередоваться. Будет повторяться первый ряд и второй. Снова начинаем 3 петли вместо столбика. Над крайним столбиком столбик без нак... с одним накидом. Над вот этим рельефным столбиком без накида 3 столбика с одним накидом. Точно так над каждым столбиком. Воздушные петли в этом ряду не вязать. В следующем ряду 3 воздушные петли, как вот только что провязывали, и рельефные столбики над средним из трех. Рельефный столбик 3 петли, рельефный столбик 3 петли. Если провязывать 
в ряду. Три столбика, значит в самом начале и в самом конце, должно быть по два столбика. Если провязывать цепочки, вот эти, и, рель... и рельефные столбики, значит в начале и в конце должно быть по одному столбику без накида. Вот и весь узор. Очень легкий. Свяжем побольше, будет видно, что он хорошо смотрится. Наш узор готов. Смотрите, видите, какой он рельефный. Это я вязала из толстенькой их вообще-то бумажной пряжи. Но он хорошо будет смотреться из любой объемной пряжи. Чем объемнее пряжа, тем более выпуклый будет рисунок на узоре. Рекомендую хороший, легкий узор. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Не забываем подписаться на канал и нажать на колокольчик. До встречи в моих новых уроках.